हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं आपका फ्रेंड शाहिद लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है मोस्टली स्टूडेंट्स टेक्नीशियन वो लोग जो एच से जुड़े हुए हैं एंड द टॉपिक इज हाउ डज रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है और इसे हम जानेंगे पूरे डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट अगर मैं लाता रहूंगा आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे रेगुलर इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों आप सभी को ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलती जिसे आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने में मुझे मदद मिलती है और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें एंड बेटर सजेशन के लिए कमेंट करें नाउ लेट्स बिगिन तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है तो दोस्तों रेफ्रिजरेशन साइकिल के चार मेन कॉम्पोनेंट होते हैं फर्स्ट होता है कॉम्प्रेसर सेकेंड कंडेंसर थर्ड एक्सपेंशन वॉल्व एंड फोर्थ इवापोरेटर और इवापोरेटर को है तो दोस्तों ये जो चार कंपोनेंट होते हैं ये मोस्टली रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंट्रीब्यूट करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल तो दोस्तों ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है और हम वन बाय वन देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के सारे कॉम्पोनेंट को तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्रेसर को तो दोस्तों कॉम्प्रेसर एज द नेम सजेस्ट कॉम्प्रेसर का काम होता है कॉम्प्रेस करना तो दोस्तों कॉम्प्रेसर के मेनली दो मेन फंक्शन है पहला रेफ्रिजरेंट का फ्लो करवाना दूसरा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना तो दोस्तों कंप्रेसर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रड पिस्टन सिलेंडर बोर सक्शन वॉल्व डिस्चार्ज वॉल्व वॉल प्लेट सिलेंडर हेड तो दोस्तों ये सारे कंप्रेसर के मेन कंपोनेंट होते हैं दोस्तों कंप्रेसर में जो हमारा क्रैंक शाफ्ट होता है वो क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट करता है तो पिस्टन हमारा नीचे जाता है जिसे हम सक्शन स्ट्रोक कहते हैं तो सक्शन स्ट्रोक होने के वजह से कंप्रेसर के सिलेंडर हेड में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वैक्यूम क्रिएट हो जाने के वजह से जो हमारा इवापोरेटर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आता है वो सक्शन वॉल्व को पुश करता है और वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट सक्शन वॉल्व से कंप्रेसर के सिलेंडर बोर में एंटर कर जाता है तो दोस्तों जब पिस्टन डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करता है तो हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक तो दोस्तों कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो जाता है और वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो दोस्तों हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होने की वजह से सक्शन वॉल्व क्या होता है क्लोज हो जाता है और डिस्चार्ज वॉल्व ओपन हो जाता है और जब डिस्चार्ज वॉल्व ओपन हो जाता है तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में फ्लो होने लगता है दोस्तों तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंडेंसर तो दोस्तों एज द नेम सजेस्ट कंडेंसर में कंडेंसेशन होता है तो दोस्तों कंडेंसर का जो मेन फंक्शन होता है वो पहला होता है रेफ्रिजरेंट के हीट को बाहर निकालना और दूसरा वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना तो दोस्तों जब हमारा कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है कंडेंसर में तो दोस्तों कंडेंसर का जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो जैसा कि हम जानते हैं हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तो कंडेंसर का जो हीट होता है वो ये सारे हीट को निकाल के सराउंडिंग में छोड़ देता है क्योंकि हीट क्या होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करता है तो दोस्तों इसके वजह से कंडेंसर का टेम्परेचर कम हो जाता है और यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होने लग जाता है तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं पिंकिश लाइन से यहाँ पे इस स्टेट में यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड प्लस वेपर फेज में होता है दोस्तों और ये हम जो आगे देख रहे हैं जो ब्लू कलर में हमारा जो है ये रेफ्रिजरेंट लिक्विफाइड हो चुका है तो दोस्तों कंडेंसर से हीट निकलने के वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट में ड्यू टू कंडेंसेशन और कंडेंसर से हाई प्रेशर लिक्विड जो होता है वो फ्लो होता है एक्सपेंशन वॉल्व में और दोस्तों एक्सपेंशन वॉल्व हमारा जनरली कैपिलरी ट्यूब होता है तो कैपिलरी ट्यूब का जो बोर डायमीटर होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है लिटिल डायमीटर होता है जिसके वजह से वहां पे प्रेशर ड्रॉप होता है तो दोस्तों एक्सपेंशन डिवाइस का जो मेन फंक्शन है कि ये प्रेशर रिड्यूस करता है जो हमारा हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से होकर आता है उसका प्रेशर रिड्यूस करता है तो एक्सपेंशन डिवाइस मेनली क्या करता है ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है ड्यू टू स्मॉल बोर स्मॉल डायमीटर होने की वजह से ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और यहाँ पे क्या होता है प्रेशर ड्रॉप हो जाता है दोस्तों तो एक्सपेंशन वॉल्व से लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है और वो जाता है इवापोरेटर में दोस्तों इवापोरेटर में क्या होता है इवापोरेटर का दो मेन फंक्शन है पहला हीट ऑब्जर्व करना जिस जगह को हमें कूल cool करना है वहां से हीट एब्जॉर्व करना और दूसरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट
हीट एब्जॉर्व करता है और हीट एब्जॉर्व होने के वजह से यहाँ पे रेफ्रिजरेंट बॉयल होने लग जाता है जिसके वजह से लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाता है वेपर रेफ्रिजरेंट में और जिसके वजह से उस स्पेस में कूलिंग प्रोवाइड होता है दोस्तों और दोस्तों ये वेपर का कॉम्प्रेशन होने की वजह से यहाँ पे इस साइकिल को हम कहते हैं वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल और दोस्तों ये साइकिल क्या होता है कंटिन्यूसली चलता है और फिर इवापोरेटर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लो करके फिर से वापिस कंप्रेसर में जाता है और फिर कंप्रेसर क्या होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड करता है और ये जाता है कंडेंसर में और इस तरह से साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है दोस्तों और इस साइकिल को हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल तो दोस्तों जैसा की हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारा कॉम्प्रेसर है सिलेंडर बोर है दोस्तों ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है ये पिस्टन है दोस्तों ये हमारा डिस्चार्ज वाल्व और ये सक्सन वाल्व है और ये हमारा वॉल प्लेट है तो दोस्तों होता क्या है लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब हमारा इवापोरेटर से होकर सक्शन वाल्व में एंटर करता है तो सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है और सक्शन वाल्व ओपन होने के वजह से ये हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस क्या होता है सिलेंडर बोर्ड में एंटर कर जाता है और यहाँ पे क्या होता है जैसे हमारा पिस्टन डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करेगा नीचे से ऊपर मूव करेगा तो दोस्तों यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का कॉम्प्रेशन होता है तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन होने की वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर के वजह से यहाँ पे ये जो हमारा सक्शन वाल्व है ये बंद हो जाता है और ये डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाता है तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज वाल्व से होकर कंडेंसर में जाके फ्लो करता है दोस्तों तो दोस्तों कंप्रेसर का ये मेनली ये काम है ये रेफ्रिजरेंट का फ्लो क्रिएट करता है और दूसरा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है मतलब यहाँ से हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट आता है और यहाँ से कॉम्प्रेस होकर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों तो दोस्तों ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस में हमारा कंडेंसर में जाके एंटर करता है दोस्तों तो कंडेंसर का जो मेन फंक्शन है कि ये रेफ्रिजरेंट के हीट को क्या करता है निकालता है दोस्तों और दूसरा फंक्शन ये है कंप्रेसर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है इस वेपर रेफ्रिजरेंट को कन्वर्ट करके लिक्विड रेफ्रिजरेंट बनाता है तो दोस्तों कंडेंसर में यहाँ पे हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है वो कंडेंस हो जाता है और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों तो ये हमारा कंडेंसर है ये हमारा आउटडोर यूनिट है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होता है ये कंडेंसर का टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस एंटर कर रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है सराउंडिंग से ज्यादा होता है तो इसके वजह से यहाँ से हीट ट्रांसफर होता है सराउंडिंग में तो यहाँ पे क्या होता है कूल होने लग जाता है कूल होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जो होता है उसका क्या होता है कंडेंसेशन हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर यहाँ से कन्वर्ट होकर हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास होता है और ये फ्लो करता है एक्सपेंसन वॉल में और एक्सपेंसन वॉल का मेन काम क्या होता है प्रेशर को डिक्रीज करना यहाँ पे क्या होता है एक एपिलरी ट्यूब होता है और वो बहुत ही स्मॉल डायमीटर का होता है जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और हाई रेजिस्टेंस ऑफर करने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है दोस्तों फिर एक्सपेंसर वाल्व से रेफ्रिजरेंट है वापिस हमारा जाता है इवापोरेटर में जो हमारा इंडोर यूनिट है जहाँ पे हमें कूल cool करना है तो यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तो यहाँ पे की जो हीट होती है इंडोर यूनिट की जो हीट होती है जहाँ पे कूलिंग करना है वहां से क्या करता है हीट एब्जॉर्व कर लेता है और हीट एब्जॉर्व होने की वजह से जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट था यहाँ पे दोस्तों वो क्या होता है बॉयल होने लग जाता है जिसके वजह से इवापोरेशन होने लग जाता है और इसके वजह से ये हमें कूलिंग प्रोवाइड करता है तो दोस्तों इवापोरेटर का जो मेन फंक्शन है पहला रेफ्रिजरेंट का हीट एब्जॉर्व करना वैसे स्पेस का जहाँ पे हमें कूल cool करना है और दूसरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना और यहाँ से लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट यहाँ से फ्लो करता है और ये वापिस सक्शन वाल्व के थ्रू हमारे कंप्रेसर में पहुंच जाता है और यहाँ पे फिर से कंप्रेस होता है दोस्तों और कंप्रेस होकर यहाँ से डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू वापिस कंडेंसर में चला जाता है और कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में और फिर वापिस इंडोर यूनिट में यानी हमारे इवापोरेटर में आ जाता है दोस्तों तो इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है और इस, और इस साइकिल को हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन स्टेज जो हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में बहुत सारे स्टेज होते हैं हम उसे स्टडी करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले होता है हमारा कॉम्प्रेसर तो कॉम्प्रेसर में हमारा क्या होता है कॉम्प्रेशन स्टेज होता है तो दोस्तों वहां पे क्या होता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर करता है और ये जाता है अंदर में और लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर का कंप्रेशन हो जाता है कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में दोस्तों और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट वापिस कंप्रेसर से
टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट आता है उसका हीट रिलीज होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में दोस्तों यानी हाई प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट होता है पास करता है एक्सपेंशन वॉल्व से यानी कैपिलरी ट्यूब से यहाँ पे क्या होता है एक्सपेंशन वॉल्व में एक्सपेंशन हो जाता है दोस्तों तो एक्सपेंशन में क्या होता है दोस्तों हमारा हाई प्रेशर लिक्विड होता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का डिकम्प्रेशन होता है यहाँ पे कोई भी हीट चेंज नहीं होता है बट यहाँ पे क्या होता है दोस्तों एक्सपेंशन वॉल्व हमारा हाई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसके वजह से वहां पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो एक्सपेंशन वाल से लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड पास होता है इवापोरेटर में दोस्तों इवापोरेटर में जाने के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड का क्या होता है वहां से हीट एब्जॉर्व करता है हीट एब्जॉर्व होने की वजह से रेफ्रिजरेंट बॉयल करने लग जाता है जिसके वजह से लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है और जिस स्टोरेज स्पेस में हमें कूल करना वहां से हीट एब्जॉर्व कर लेता है दोस्तों और वहां पर हमें कूलिंग प्रोवाइड करता है तो दोस्तों ये था हमारा रेफ्रिजरेशन स्टेज तो दोस्तों हम देखते हैं वेपर कम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल एप्लीकेशन तो इसके एप्लीकेशन में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आ जाता है दोस्तों डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में सिंगल डोर डबल डोर जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं जो हम यूज करते हैं घरों में वो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का ही एप्लीकेशन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा विंडो एसी स्प्लिट एसी पैकेज एसी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में भी दोस्तों हम क्या करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का ही यूज करते हैं दोस्तों कोल्ड स्टोरेज प्लांट में भी यूज करते हैं डिप फ्रीजर वगैरह में भी यूज होता है तो दोस्तों ये था हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल का एप्लीकेशन वेपर कंप्रेशन साइकिल का एप्लीकेशन दोस्तों दैट्स इट फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर गेटिंग मोर रेगुलर अपडेट्स थैंक यू वेरी मच